നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂരിലെ എം വി ആർ അനുസ്മരണത്തിൽ ലീഗ് പങ്കെടുക്കാത്തത് ആരോ വിലക്കിയതുകൊണ്ടാണെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പി എം എസ് എല്ലാം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിപ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുകടം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയായി മാറിയെന്ന് ജെ എസ് എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ വി താമരാക്ഷൻ യുനെസ്കോ അംഗീകൃത സംഘടനയായ ഇന്റർസിറ്റി ഇന്റജിബിൾ കൾച്ചറൽ കോർപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി നവംബർ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും ഞാൻ രാജശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂരിലെ എം ബി ആർ അനുസ്മരണത്തിൽ ലീഗ് പങ്കെടുക്കാത്തത് ആരോ വിലക്കിയതുകൊണ്ടാണെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പി എം എസ് എലാം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പി എം എസ് എലാം പറഞ്ഞു അല്ല നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എം ബി ആറിന്റെ കുടുംബമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് എം ബി ആറും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എടുത്ത് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ എം എൽ എ ആക്കി മന്ത്രിയാക്കിയതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് നേരത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ അനുവദിച്ച് അഴീക്കോട് സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിച്ച് എം എൽ എയും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആക്കിയത് മുസ്ലിം ലീഗും അദ്ദേഹവുമായി നല്ല അടുത്ത ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു അനുസ്മരണത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു പിന്നീടാണ് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണൂരിൽ യു ഡി എഫിലെ ഘടക കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു അനുസ്മരണം കൂടി ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു വിവാദമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം അയച്ചു കൊടുത്തു പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം ഖേദപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് അല്ല വിലക്ക് വിലക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സന്ദേശം അയക്കൂലല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗ് ആരുടെയും വിലക്കിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ പാർട്ടിയും മുന്നണിയും ഒക്കെ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിപ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കോഴിക്കോട്ട് നിപ വിമുക്ത പ്രഖ്യാപനവും നിപ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നിപ വിമുക്ത പ്രഖ്യാപനവും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കേരള വൺ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഫോർ നിപ റിസർച്ച് ഉദ്ഘാടനവും കോഴിക്കോട്ട് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായവരെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു നിപ്പ ചികിത്സയിൽ ലോകത്തെ നയിക്കുകയെന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കേരളത്തിനുള്ളതെന്നും നിപ്പയുടെ ഗവേഷണത്തിന് പ്രധാന തുടക്കമാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനാകും ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു നിപ്പ നിർണയത്തിൽ നട്ടല്ലായാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചത് സാധാരണ നിപ്പ മരണനിരക്ക് എഴുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മുപ്പത് ശതമാനമായി പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു നിപ്പ ചികിത്സയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിൽ നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിപ്പയുടെ ചികിത്സ നിപ്പയുടെ ഗവേഷണത്തിൽ ലോകത്തെ നയിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഈ വേദി നമ്മുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വേദിയാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി ഈ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ജില്ല അടച്ചിടേണ്ടി വന്നില്ല അതാത് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം അതായത് ആ ഒരു എപ്പിക് സെന്ററിന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റും റേഡിയസിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം വാർഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് പക്ഷെ കോഴിക്കോട് ജില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു അപ്പൊ കോഴിക്കോടിനോടാണ് നന്ദി അറിയിക്കാൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു 
എം എൽ എമാരായ ഇ കെ വിജയൻ കെ പി കുഞ്ഞമ്മദുകുട്ടി കാനത്തിൽ ജമീല കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു ഡി എച്ച് എസ് ഡോക്ടർ കെ കെ റീന ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ കെ കെ രാജാറാം തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജെ എസ് എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉപവാസ സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ വി താമരാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമിതി ജെ എസ് എസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ വി താമരാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീ പീഡനം ലഹരി മരുന്ന് വ്യാപനം തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളം കടക്കണിയിലാണ് പിണറായി ഭരണകൂടമുണ്ടാക്കിയ ബാധ്യത അൻപതിനായിരം കോടി കഴിഞ്ഞുവെന്നും താമരാക്ഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അത് ഖജനാവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിന് പുറമേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി പണപ്പിരി നടത്തിക്കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കോടി വാരി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയ കേരളത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് എവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് മുതൽ അമ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഭരിച്ച എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ കടം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപയായി ഇതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് കടം വാങ്ങിയതും കൊടുക്കാനുള്ളതടക്കം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുകടം അഞ്ചു ലക്ഷം കോടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബാലരാമപുരം സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ജീവ് സോമരാജൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ബീന ജോർജ് ജില്ലയിലെ ജനറൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ജനറൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശന ശേഷം കളക്ടറേറ്റിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു രോഗികളുടെ ആരോഗ്യ ചികിത്സ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ടെലിമെഡിസിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കാൻ മന്ത്രി ഡി എം ഒക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും മണ്ഡലം തല നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ച് പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾക്കകം എം എൽ എമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് യോഗം വിളിക്കും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ആർദ്ര മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു കുറ്റ്യാടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ചികിത്സ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനായി രണ്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ ഒരാളെ എൻ എച്ച് എം വഴി നിയമിക്കും ഒരു അനസ്തേഷ്യ ടെക്നീഷ്യനെയും കൂടുതലായി നിയമിക്കും ഇവിടുത്തെ കെട്ടിട നവീകരണം മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ബാലുശ്ശേരി ആശുപത്രിക്കായി കിഫ്ബി വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂണിനകം പൂർത്തീകരിക്കണം നാദാപുരം ആശുപത്രിയിൽ കൂടുതൽ പേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണം ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം നവംബർ അവസാനത്തോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വടകര ആശുപത്രി പരിസരത്ത് സ്വകാര്യ ലാബുകളുടെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഉടൻ എടുത്തു മാറ്റാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇവിടെ ആദ്യ പ്രസവത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം നീക്കണം ജെറിയാട്രിക് വാർഡിന്റെ പ്രവൃത്തി നാലു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ജില്ലയിലെ മറ്റ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കാനും മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ എം എൽ എമാരായ ഇ കെ വിജയൻ കെ പി കുഞ്ഞമ്മദുകുട്ടി കാനത്തിൽ ജമീല കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് കെ കെ രമ അഡീഷണൽ ഡി എച്ച് എസ് ഡോക്ടർ കെ വി നന്ദകുമാർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാജാറാം എൻ എച്ച് എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പൂർണ്ണ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് നവംബർ പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ മലബാർ പാലസിൽ നടക്കും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പുരസ്കാര സമർപ്പണങ്ങൾ സെമിനാർ സംവാദം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ സാഹിത്യോത്സവം എം മുകുന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ
പൂർണ്ണ നോവൽ വസന്തം സീസൺ ഫോർ പ്രകാശനം നടക്കുമെന്നും സംഘാടകരായ എൻ ഇ മനോഹറും ഡോക്ടർ കെ ശ്രീകുമാറും അറിയിച്ചു കോഴിക്കോടിനെ സാഹിത്യ നഗരമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യോത്സവം എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും തീയതികളിൽ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് എം മൂന്നൻ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസത്തെ സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ പതിനഞ്ച് സെഷനുകളിലായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എഴുത്തുകാർ പങ്കെടുക്കും എൻ ഇ ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ സ്മാരക സമഗ്ര സംഭാവന പുരസ്കാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പിക്ക് സാറ ജോസഫ് സമ്മാനിക്കും സന്നദ്ധ സേവന പുരസ്കാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായ സലസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സമ്മാനിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ഷോക്കത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം കവിതാ സംവാദം നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഭാവനയുടെ ഭാവിയും സെമിനാർ എൻ എസ് മാധവന്റെ പ്രഭാഷണം വൈകിട്ട് ഷഹബാസമന്റെ ഗസൽ സന്ധ്യ ശനിയാഴ്ച ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ സ്മൃതി സമ്മേളനം വാക്കിന്റെ കരുത്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ ശശി തരൂർ എം പി ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് തമിഴ് എഴുത്തുകാരി സൽമയുമായി കെ എസ് വെങ്കിടാചലം സംസാരിക്കും കഥയുടെ കാതൽ പരിഭാഷയുടെ രസതന്ത്രം കഥയും തിരക്കഥയും എന്നീ സംവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകും വൈകിട്ട് സമാപന സമ്മേളനം ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അത് ലഭിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർദ്രം മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഓരോ ആശുപത്രിയിലും ഏതൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം താലൂക്ക് ആശുപത്രി തലം മുതലാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടത് ഡയാലിസിസ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി തലം മുതലാണ് അപ്പോൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കാത്തലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ ആശുപത്രിയിലും ലഭ്യമാകേണ്ട സേവനങ്ങൾ അത് ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കോഴിക്കോടും മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇടങ്ങളും ഇപ്പോൾ ട്രൂനാറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ട്രൂനാറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാബുകളിൽ അത് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീരുമാനം എടുത്ത് അതിൻ്റെ നടപടികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എയർഫോഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കുടുംബസംഗമവും കേരള ബ്രാഞ്ചിന്റെ പൊതുയോഗവും നവംബർ പതിനൊന്നിന് സംഘടിപ്പിക്കും പരിപാടികൾ തിരുവനന്തപുരം എയർഫോഴ്സ് സതേൺ കമാൻഡ് എയർ മാർഷൽ ബി മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിക്ക് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സും കൂടി ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെന്യൂ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ദേവഗിരി എയർ മാർഷൽ എസിൻസി സദൻ എയർ കമാൻഡ് എയർ മാർഷൽ ബാലകൃഷ്ണൻ മണികണ്ഠൻ എ വി എസ് എം വി എം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അദ്ദേഹം സ്വയം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പൈലറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ മണ്ടാന എസ്റ്റേറ്റിൽ ആണ് നിയർ ബൈ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെലിപാഡ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും എയർഫോഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള ബ്രാഞ്ചിന്റെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും കുടുംബ സംഗമവും നവംബർ പതിനൊന്നിന് ദേവഗിരി കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ജനറൽ ബോഡി യോഗം തിരുവനന്തപുരത്തെ എയർഫോഴ്സ് സദേൺ കമാൻഡ് എയർ മാർഷൽ ബി മണികണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം എയർഫോഴ്സ് വൈവ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മല ടി മണികണ്ഠൻ നിർവഹിക്കുമെന്നും കോഴിക്കോട് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നായരും സെക്രട്ടറി എം ജി രമേഷ് കുമാറും അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കെ പി കേശവമേനോൻ പുരസ്കാരം എ കെ ബി നായർക്ക് നൽകും നവംബർ പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച അളകാപുരിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു മാതൃഭൂമി 
ചെയർമാനും മാനേജുമായ ശ്രീ പി വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ ഒത്തിരിയുടെ മകൻ സി എം കേശവമേനൻ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി പത്താമതി വരെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നാട് അണിയിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും മാതൃഭൂമി സ്ഥാപക പത്രാധിപരുമായിരുന്ന കെ പി കേശവമേനോന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കെ പി കേശവമേനോൻ സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം എഴുത്തുകാരനും പണ്ഡിതനുമായ എ കെ ബി നായർക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് പുരസ്കാരം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഗോവ ഗവർണർ പി എ ശ്രീധരൻപിള്ള പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ കെ ടി വാസുദേവൻ ഗോപിനാഥ് ചേന്നര ആറ്റക്കോയ പള്ളിക്കണ്ടി ദിനൽ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ഇനി ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കരാട്ടെ കേരള അസോസിയേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നവംബർ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി വി രാമന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എസ് ആർ ഒ റിട്ടയർഡ് സയന്റിസ്റ്റ് കെ ജയറാം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ അരുണാക്ഷനൻ നാരായണൻകുട്ടിയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി വി രാമന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ശാസ്ത്രവേദി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ആഴ്ചവട്ടം സൗജന്യ വായനശാലയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എസ് ആർ ഒ റിട്ടയർഡ് സയന്റിസ്റ്റ് കെ ജയറാം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവർ കർമ്മം കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ പോവാതെ ആയത് കിട്ടാതെ പോയത് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് നോബൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബേസിക് സയൻറ്റിഫിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആയിരിക്കാം ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ദേവഗിരി സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുണാക്ഷരൻ നാരായണൻകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ശാസ്ത്രവേദി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം പി രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ഐ അജയൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ധനേഷ് ബുദ്ധൻ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഓമന മധു വായനശാല സെക്രട്ടറി സി പി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് യുനെസ്കോ അംഗീകൃത സംഘടനയായ ഇൻഡസിറ്റി ഇൻഡിജിബിൾ കൾച്ചറൽ കോർപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി നവംബർ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും കോഴിക്കോട് റാവിസ് കടവിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക മുപ്പതോളം ലോക നഗരങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഐ സി സി എൻ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ അസംബ്ലിയോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സൊസൈറ്റി വെച്ചാൽ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് സൈറ്റ് വിസിറ്റ് കോഴിക്കോടിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ പരമാവധിക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റാൻജിബിൾ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഒരുപക്ഷെ കോഴിക്കോട് നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സാഹിത്യ നഗരമായിട്ട് പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അടങ്ങുന്ന കോഴിക്കോടിനെ 
ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശ്രമം കോഴിക്കോട് വെച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ സി സെന്റർ വിജയം ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ നടന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് പത്തും പതിനൊന്നും കടവ് റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സർഗാലയത്തിൽ വെച്ചാൽ സർഗാലയത്തിൽ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് വടകരയിലുള്ള സർഗാലയ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തന്നെയുള്ള നോളജ് സിറ്റി മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലാണ് പതിമൂന്നാം തീയതിയിലുള്ള പരിപാടി നടക്കുന്നത് ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ കാലിക്കറ്റ് ജെ സി ഒ എം കാലിക്കറ്റ് ജെ ഡി ടി കാലിക്കറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെന്റർ എൻ ഐ എൽ ഐ ടി എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ജോബ് ഫെയർ നവംബർ പതിനൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ ജെ ഡി ടി പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ നടക്കും ഐ ടി ഐ ടി ഇ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എഡ്യൂടെക് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിലേക്കാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എൺപതിൽ പരം കമ്പനികളും അയ്യായിരത്തിൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങളും ഒരുക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പരം കമ്പനികൾ നേരിട്ടും ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി സ്പോർട്സ് സെലക്ഷൻ നൽകും രജിസ്ട്രേഷനായി ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഉദ്യോഗ് ജോബ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കണ്ണൂരിലെ എം വി ആർ അനുസ്മരണത്തിൽ ലീഗ് പങ്കെടുക്കാത്തത് ആരോ വിലക്കിയത് കൊണ്ടാണെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പി എം എസ് എല കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിപ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രമാക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുഘടം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയായി മാറിയെന്ന് ജെ എസ് എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ വി താമരാക്ഷൻ യുനെസ്കോ അംഗീകൃത സംഘടനയായ ഇന്റർസിറ്റി ഇന്റജിബിൾ കൾച്ചറൽ കോർപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി നവംബർ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കും ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം